monde. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire du slime comestible avec des bonbons Dragibus. Voilà, c'est un de mes bonbons préférés. Et de la maïzena. Donc tout simplement avec ces deux ingrédients. Euh, je ne veux pas mettre de sucre glace parce que bah, en fait c'est trop sucré. Après déjà que c'est super sucré les bonbons Dragibus. Donc je pense que ça sert à rien de faire ça avec du sucre glace. Donc je vais voir si avec la maïzena ça fonctionne. Normalement oui. Donc c'est parti, il suffit maintenant de prendre les dragibus et de les mettre dans un bol. De les mettre au micro-ondes pendant environ euh, 30 secondes. Surtout bien surveiller. Et ensuite, normalement une fois que c'est fondu, il suffira de rajouter la maïzena. Donc je pense que je vais prendre euh, deux couleurs de dragibus. Je pense pas que je vais mettre plein de couleurs parce que ça va donner une couleur bizarre à la fin. Euh, je pense que je vais prendre les bleus et les rouges. On va voir si ça nous donne du violet. Donc voilà, je pense que là, ça devrait largement suffire. J'ai pas envie d'en de, mettre trop parce que bah, si ça fonctionne pas, bah, ça sera du gâchis. Donc surtout, avant de faire euh, votre vidéo, lavez-vous bien les mains. Moi, c'est ce que je viens de faire, <rire> tout simplement. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre ça pendant 30 secondes au micro-ondes. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, c'est très chaud. Euh, ça fait encore des petites bulles. Donc je vais sûrement pas y mettre les mains tout de suite. Par contre, je vais commencer à mélanger. Et ensuite, peut-être que je devrais leur mettre un petit peu au micro-ondes. Donc pour l'instant, c'est tout de suite moins joli. <rire> Donc on a le colorant des bonbons qui sont partis en fait. Et tout le bonbon n'est pas fondu. Donc oui, je vais être obligée de remettre ça au micro-ondes pendant quelques secondes. Surtout, il faut bien surveiller. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Donc là, je vais remettre ça au micro-ondes pendant environ 20 secondes. Je pense que ça devrait suffire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est pas très beau. Il reste encore du bonbon euh, dedans, mais je pense qu'à force de mélanger, ça va être bon. Donc surtout, faites très attention parce que c'est très très chaud. Donc sur le coup, ça ne me donne pas du tout du violet, ça me donne un bleu euh, très foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc là, je vais laisser refroidir pendant environ une minute, une minute trente. Et ensuite, je mettrai de la maïzena. Donc voilà, là, j'ai attendu environ une minute trente. Alors surtout, il ne faut pas attendre que ce soit totalement refroidi. Autrement, ça va redurcir. Là, ça me paraît pas mal. Bon, j'y mets pas encore les doigts. De toute façon, je dois mettre de la maïzena. Donc c'est parti. Je vais mettre la maïzena petit à petit. Je vais essayer de pas trop en mettre d'un coup. Donc pour l'instant, ça va aller. Et ensuite, je mélange tout simplement. Donc je pense qu'on aura un slime d'une du dro drôle de couleur. Mais bon. C'est comme ça. Je voulais du violet. J'ai pas obtenu de violet. Je vais avoir obtenu. Bah là, à force, si je mets de la maïzena, je pense que ça va devenir tout gris. Donc là, je vais remettre un petit peu de maïzena. Faut pas hésiter à en mettre quand même parce que bah, autrement ça va recoller. Donc le bonbon est encore un petit peu chaud, faut que je fasse attention quand même. Donc là ça me paraît pas mal. Par contre je vais être obligée d'attendre encore un tout petit peu pour le travailler. Et si ça recolle un peu, faut pas hésiter à remettre de la maïzena bien sûr. 
Donc moi ça, ça me paraît beaucoup moins collant. Peut-être qu'en le travaillant un petit peu, il va me recoller au doigt, donc je remettrai de la maïzena. Donc voilà ce que j'obtiens après l'avoir laissé reposer encore pendant une minute et l'avoir travaillé un petit peu. Donc comme je le disais, euh, il fallait le travailler un petit peu et remettre un tout petit peu de maïzena. Donc là maintenant il ne colle plus du tout au doigt. Donc ça c'est plutôt sympa. La couleur n'est pas super jolie malheureusement. Euh, le rouge et le bleu je vous conseille pas. Mettez que du bleu ou que du rouge, je pense que ce sera beaucoup plus joli. Mais franchement, euh, autrement ça ressemble vraiment à du slime. Il s'étire vraiment super bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a un slime comestible. Euh, je vous conseille de ne pas en faire un trop gros, ça sert à rien. Maintenant, je vais y goûter quand même. Même si la couleur n'est pas superbe, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, je vais goûter ça. Donc c'est super bon. Ça a tout simplement goût de dragibus. Euh, la maïzena n'enlève rien au goût, donc ça c'est super. Et comme ce n'est pas plus sucré, ben, c'est encore mieux. C'est vraiment mieux sans le sucre glace. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis